estou do lado de fora do tribunal. O ar está carregado de expectativa. Isto marca a primeira acusação oficial Sim. já feita com sucesso Espere contra o Destroyer. Espere que não chegando, talvez seja... Venha, vem! Pode explicar a bomba termonuclear e o bilhete de resgate no seu carro blindado? Posso sim! Eram apenas pesquisa para o meu romance. Me dá dinheiro, se não destruo o seu presidente. Tá bem, vamos embora. Gostaria de declarar uma coisa. Sou um empresário legal e patrono das artes. Estigmatizado injustamente por usar um exoesqueleto de titânio que infelizmente assusta criancinhas e causa infartos nos mais velhos. Por que eu? Um homem humilde tão preocupado com a importação e exportação de novidades do terceiro mundo teria um depósito de armas nucleares capazes de destruir dez vezes a cidade? Não! Creio que a verdade e a justiça prevalecerão. O sistema funciona. E eu tenho fé no sistema. Deus abençoe a América. Pessoal, 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 aqui, por favor. pessoal, pessoal, eu estou aqui para fazer qualquer declaração. Oh, oh, os dois ali, ó. Oh. Não queria declarar nada mesmo. Isso não passa de uma fatia salgada de carne de sol da justiça. Cortada e... Seu nome não é bondoso ou nem tenha um bom dia ou... É destroy -o. Destrói o por isso o caso é encerrado. Vamos esquecer esse julgamento e ir embora. Tentando dizer é que é que acreditamos que a verdade e a justiça prevalecerão, que o sistema funciona e que nós temos fé no sistema. Quando posso bater nele de novo? Por favor, vocês dois, mais dizer. Eu sou o fantástico fenômeno azul, a linha de frente numa batalha interminável entre o bem e o não tão bem. Junto com meu fiel parceiro Arthur e a magnânima ajuda de outros heróis, formamos o Yin contra o malévolo Yang da vilania. O destino nos escolheu. Criminosos, enfrentem o ti. De ti, o Todos de pé, o honorável juiz Ken Hudson. É. Todos sentados. Acabo de levantar. Por que ele usa vestido? Porque ele é o juiz. Pois eu o julgo e o declaro engraçado. Primeira testemunha. No dia em questão... Eu, Batmanuel, fui até o shopping uh, para buscar o Tiki. E o Arthur, que ainda não tem carro. Pois é. Ei, Batmanuel, ocupou duas vagas. Uma só não basta para Batmanuel móvel. Precisa de duas, no mínimo. Pois agora outra pessoa não tem espaço para o seu outra pessoa móvel. Você não pode ocupar duas vagas com um carro. Não posso nem imaginar que meu carro sofra alguma coisa. Duas vagas. Odeio quando fazem isso. Por que não estaciona o seu carro? Ah, é mesmo. Você não tem. Egoísta. Motorista de beco. Ei, hey, cuidado! Não, 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 não! Oh, minha nossa! Não foi minha culpa! Oh, não foi mesmo! O que foi? Pode não ser nada. Pode ser o cheiro do mal insondável. Destrói-o. Destrói-o. Chick, você me parece ser legal. Olha, para ser franco, estou com problemas com a companhia de seguro. Por isso gostaria de acertar isto. Não precisa se preocupar com seu seguro. Ratinho inseguro. É mesmo? Ah, é um alívio. Ajoelhe-se. O quê? Ajoelhe-se diante do inevitável destino. Também. Ei, chefia. Que tal alguém do meu tamanho? Sabe quem eu sou? Sei sim, destrói cocô. Que tal encolher as garras de metal e enfrentar o Tic? Oh, eu vou destruir você. Então, manda ver, lagostão. Bombas nucleares à parte, o importante é que eu estava na minha mão. Bote Manuel, por favor, seja objetivo. A questão é que, se o seguro aumentar, eu vou acabar andando de ônibus. Bem, se há alguma justiça nesse mundo triste, a franquia de Bote Manuel será diminuída em 200 dólares. 
350 dólares. É caso encerrado. Vou descansar a capa. Sem mais perguntas. 400 dólares. Muito bem. Sessão suspensa. Nos reuniremos novamente às 11 da manhã. Ah! Minha cabeça! Parece que vai ter um bebê. É dor de cabeça. Ele já tem nome? Tome isso aqui. Destrói ou pegou mesmo você, hein? Pare de dizer esse palavrão! Faz o bebê do cérebro chutar. Ah, mas que doce horrível! Nossa! Ah. Isso mesmo, Farmut. Basta uma pequena puxada no gatilho e toda a dor da vida sumirá como mágica. Não! Cadê a coragem, soldado? Desculpe! Eu... Levante-se! Levante-se! Leve-o. E você, hein? Não posso sair sem você convencer alguém a se suicidar? Não. Chick, por favor. A única coisa entre Destrói e Liberdade somos nós. Não entendo, Arthur. Nós o pegamos na lei, desovamos na frente da delegacia com um bilhete preso ao peito e... Fizemos tudo o que um super-herói deve fazer. Por que isso está acontecendo? Porque é aqui que paramos e o sistema judicial começa. Pois faça-o parar. Tic, temos de apoiar o sistema. O sistema é o que nós defendemos. Mas por que ele luta conosco? Catálogo de munições. Internet. Acho que hoje fui bem. Sim, concordo. Eliminei todos os puxa-sacos que deram provas ao Estado. Restam apenas Tiki e Arthur como testemunhas. Bem, isso com certeza ajuda, porque quanto menos, melhor. Calma aí. Será que eu vi direito? Por que não pensei que fosse tão idiota? Acaba de confessar a morte de testemunhas na minha frente. A promotora ficará feliz em ouvir isto. Talvez acrescente acusações de assassinato à lista. Se der esse telefonema, adeus condenação. Eu creio que não. Pobre capitã, eu vou explicar. Estava falando comigo mesmo. Já que sou meu próprio advogado, tudo o que eu disser é informação privilegiada. Não importa os horrores que eu possa confessar. Se informar isso, terei de pedir a anulação ao juiz. Por sua causa. É isso que você quer, Janet? É? <risos> Diga-me, você tinha um mandado quando revistou meu carro? Desde quando é preciso um mandado para pegar uma bomba nuclear, antrax e uma corda bem forte na mala de um vilão? Então admite que sua invasão não passou de um ato de justiceiro no que ele tem de pior? Eu diria no que tem de... Melhor. Meritíssimo. Devido à admissão de Ticket, que violou totalmente meus direitos como cidadão, solicito que todas as provas, máscara, antrax, bombas e a corda muito forte, sejam declaradas inaceitáveis. Juiz James Kenudson. Mantido. Protesto! Não pode protestar. Mas eu protesto! As provas são inaceitáveis. É como se não existissem. Mas estão bem aí! Eu tenho que decidir em favor do Destrói. Você é cego! Não vê que ele é mais tortuoso que uma cobra cascavel? Olha, eu não vou falar com o senhor de novo. Pois eu também não vou falar com o senhor de novo. Estou lhe avisando. Quero ordem no meu tribunal. Dá ah, isso aqui! Ah. Quem foi que te elegeu, seu travesti da justiça? Ah. Desacato a autoridade! Não, desacato é uma palavra forte. Eu não gostei nada do tribunal. Se for preso, os homens o destrói e vão me comer vivo. Bem lembrado. Batman Noel, jure que você vai proteger Arthur. Uh, jure! Uh, Ao vivo, últimas notícias. Eu... eu juro. Uh, ele vem Atrás vindo. dele! Ele vem vindo! Vem vindo. Destrói, 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 destrói. Destrói. <risos> Minha nossa! O sistema age de formas misteriosas. Ah! 
Muito bem, não há o que temer. Hã? Ninguém vai nos matar em plena luz do dia. Foi isso que a última testemunha morta à luz do dia disse. Encare os fatos. Não há mais provas contra o Destroyo. Ele está dando todas as cartas. O único ah. modo de pegá-lo é achando o ponto fraco dele. Ah. Encare os fatos. Não somos detetives. Algo... Algo do passado dele, talvez. Destroyo foi aluno do grande Stan Stoff. O primeiro professor de balé da Slatvia que se exilou na América em 1984. Nós precisamos sair daqui. Espera aí. Ah, minha nossa. Ele está aqui. Alô, aqui é Stan Stoff. Não posso atender o telefone agora. Por favor, deixe seu recado após o sinal. Ah, alô, o senhor não me conhece mais. Pobre liberdade. Com estrelas nos olhos e seios cheios de estrelas. O símbolo ambulante da terra da liberdade, a personificação da inocência, até prova em contrário. Deve ser difícil carregar todo esse peso em seus ombros suaves e delicados. Cale-se, não sabe nada sobre mim. Pelo contrário, Janet. Sei tudo o que há para saber de você. É uma boneca Barbie. Tentando se encaixar num mundo cheio de soldados. Vestida em sua roupinha especial pela mão febril de seu suado tio Sam. O único homem que já teve em sua vida. Ele lhe ensinou a lutar. Mas não a amar. E todos os rapazes só querem tirar essa fantasia para descobrir se a boneca aí dentro é anatomicamente correta. Cale-se! Olhe para mim. Me diga que é feliz e não direi mais nada. Oh, meu Deus, é tudo verdade. Sou uma mentira e minha vida é um lixo. <risos> Ei, você tem uma cobra em sua cara. E você duas antenas na cabeça. <risos> tenho sim, tenho. <risos> Eu sou o Chick. E com quem eu tenho a honra de falar? Me. Eu... Então, por que está aqui? Prisioneiro político. Enfrentei o sistema e o sistema venceu. E você? O mesmo. Ora, muito bem, irmão. O homem havia sido envenenado sem saber. As roupas borrifadas com arsênico que entrou em seus poros. Em duas horas, ele estava morto. Devíamos dormir um pouco, não? Uh, dormir, sim. Momento perfeito para o assassino. Podíamos dormir em turnos. Tudo bem, certo. Então serei o primeiro vigia. Sou o príncipe da noite, afinal? Eu acho que sim. Onde estávamos? Ah... Uh. Seu medo de ser amada. Certo. Como o Batman Noel, ora, aquilo foi só uma coisa física. Não que não tenha sido ótimo. Jamais diria isso a ele. Mas é que não ia chegar a lugar algum, sabe? Qual é? Ele é... Ele é... Batman Noel. Meu amor, o que te passa? Não te preocupes. Não temas. Eu te quero. Meu amor, eu te quero. Pai. Antônio, meu amor. Dispersado. Ninjas não soltam. Salvou minha vida, Batman Noel. Vou vomitar. 
Depois veio o Steve. Foi tenente das forças especiais. Ele parecia ser muito legal, sabe? Mas tinha um problema pessoal do excesso de exposição ao agente laranja. Eu aceitei, mas ele ficou muito sensível. E o sexo sempre foi um problema. E de vez em quando ele ficava doido. Mas sempre... que maldita mulher nunca para de falar. Não está vendo que estou trabalhando em minha defesa. Será que é tão carente, tão egoísta, que não pode ficar um segundo sem que alguém preste atenção em você? Desculpe. Puxa. Porquinho pulando com seus olhos de arame, fazendo voodoo no meu cocô. Eu ouvi você. O que não entendo é que impedi um crime e sou tratado como criminoso. Eu sei, isso é loucura. Que tipo de sistema... Permite que um inocente seja posto no chilindró e o culpado fique livre? Ei, você está pregando para o couro. Olha, você é a única pessoa sã que conheci no meio dessa loucura. Sou um cometa kármico, cósmico, deixando a minha imaculada cratera na alma da Virgem Mãe. Tirou as palavras bem da minha boca. Destrói-o. Destrói-o. Você está dormindo? Sim. Mulher desgraçada, sim. Tudo bem. Acha... Acha mesmo que sou carente? Carente? Não. Você é muito chata. É bem diferente. O que é pior? Chata. Com certeza, chata. Ah... Oh. Toma. Ei, isso foi apenas um reflexo natural. Alô? Alô? É o que dizem antes de matar alguém? Alô? Não é estou indo matar você? Eu mal conheço esse rapazinho. E por que devo morrer por causa dele? Eu tenho tanto que viver. Hã? Hã? Quem é? Sua mãe. Mamãe! Não, está tudo bem. Olá, eu sou... Oh, minha nossa! Oh, mas escuta-me! O senhor está bem? Não! Mas vou ficar. Tirem-nos Tirem daqui. daqui! O sistema Eu é podre! Eu preciso sair daqui! Ah! É isso aí, Azulão! Eu também quero sair daqui! Me ajuda, meu! Eu quero sair daqui! Caramba! Eu! Eu, nós deveríamos ficar aqui! Eu sou Stanistoff. Fui professor de dança do Destroy. Infelizmente, seu gosto por massa era tão grande quanto seu amor pelo balé. Eu sempre lhe dizia, Leonide, olha os doces! O mundo do balé não está pronto para um garoto maravilha pançudo. Ele parecia uma, como se diz, uma bola de praia de malha. Lembro como se fosse ontem. A zombaria daquela plateia. Dance, gordinho, dance! Eu trouxe isto. Foi nessa hora que vi materiais termonucleares no porta-malas do carro. Protesto inaceitável. Mantido. Hum. O Estado não tem mais perguntas. Destrói, você gostaria de interrogá-lo? Obrigado, Meritíssimo. Arthur! Eu só tenho uma pergunta para você. Se sua vida fosse terminar, digamos, hoje, você diria que ela foi plena? Protesto! Relevância! Mantido. Muito bem. Retiro a pergunta. Mas eu a mantenho. 
Na verdade, meritíssimo, gostaria de responder, se me permite. Muito bem, eu permito. Se tive uma vida plena, eu tentei. Mas, sabe, todo mundo tem sonhos que nunca realizam. Eu me lembro que um senhor certa vez me contou a história de um garotinho que não gostava de mais nada no mundo além de dançar. Exceto, talvez, alguns saborosos lanchinhos. Como todo mundo, ele teve de escolher entre seu sonho e os maus hábitos que tornavam esses sonhos impossíveis de se alcançar. Mas esse garotinho não virou um bailarino. Não. Esse garotinho ficou mal. Está aqui no tribunal hoje. E esse garotinho se chama Leonide Kasparov Destroyovich. Dance, gordinho, dance. Arthur, o sistema está funcionando! Não! Não! Que bom! Destroyer foi ouvido gritando. O peso combinado dos horrores que eu escrevi esmagaria os seus corações de carbono, virando diamantes perfeitos de terror. Justiça! Ele tem jeito com as palavras. Falar de sua maldade não é nada, mas ele também é fantástico para problemas amorosos. É bem difícil entender sua vida amorosa. Bem, Arthur, enfrentamos a lei e ainda vencemos. Oh, caramba! É assim mesmo que eu sou! Você não está tão ruim. Olhe pra mim, que cara de boboca. Vocês ficarão bem. É mesmo. Eu não tinha ideia.